Qual é o exame que mostra que a pessoa tem o ângulo fechado? Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Nesse conteúdo eu vou responder a essa pergunta. Qual é o exame que determina se a pessoa, se o paciente tem o ângulo fechado? Para quem ainda não está a par disso, o glaucoma pode ser de ângulo aberto, o ralo que drena a pressão aberto, e pode ser de ângulo estreito ou fechado. Então, qual é o exame que faz essa diferenciação? Nós vamos responder a uma pergunta que está em nosso canal do YouTube. Inclusive, se você tem outras dúvidas, coloque para mim aqui nos comentários que eu vou ter uma máxima satisfação de elaborar um conteúdo. Eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista e diretor da Clínica do Olho. Então, vamos à resposta. Existem basicamente três exames que a gente pode avaliar se o chamado seio camerular, ou numa linguagem bem fácil, é o ângulo de drenagem que fica entre esse branco do olho e o colorido do olho, quando nós enxergamos através de um exame chamado de tomografia de coerência óptica que você vê aqui na tela, essa parte ela é a córnea, que é transparente, e essa parte de cá, colorida, é a íris. Então, existe um espaço entre uma estrutura e outra. Então, os três exames são, o primeiro, o mais simples de todos. Quando nós examinamos o paciente nesse aparelho chamado de biomicroscópio, e nós colocamos um feixe de luz fino, inclinado assim, em direção ao centro do olho do paciente, nós olhamos a periferia entre essas duas estruturas que eu falei. Quando a luz, esse feixe de luz, atravessa a chamada câmara anterior, a gente consegue ver essa profundidade. Então, quando ela é uma câmara profunda, o ângulo, indiretamente, nós concluímos que o ângulo é aberto. E quando é muito estreita, a faixa de luz que está na câmara anterior ela é menor do que a espessura da córnea, nós suspeitamos de que o ângulo é estreito. O exame clássico que faz essa diferenciação entre ângulo aberto e ângulo fechado é o exame de gonioscopia. Nós fazemos esse exame através de uma lente parecida com essa daqui. Essa é uma das lentes que a gente faz. Essa é uma lente de contato, que nós colocamos um anestésico no olho do paciente, tocamos essa lente e olhamos através dos seus espelhos que estão aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês assim mais de perto. Então, através desses espelhos, nós visualizamos esse sistema de drenagem que está em 360 graus nos olhos dos pacientes. Então, nós podemos ver várias características e, inclusive, se o ângulo é aberto ou fechado. E, por último, existe a possibilidade de utilizarmos a tomografia de coerência óptica, que é um exame tecnológico, adoro tecnologia e utilizo bastante com essa finalidade de complementar a informação sobre o sistema de drenagem do olho. E essa é a forma que talvez seja mais educativa para o paciente, porque ele também consegue ver. Aqui eu vou pegar a câmera e mostrar para você um exemplo que eu coloco aqui sempre aqui no consultório. Então aqui você tem o, o corte tomográfico, aqui nessa área entre o branco e o colorido do olho. Aqui é a córnea, aqui é a íris e quando tem esse espaço nós é, chamamos de ângulo aberto e dessa forma aqui é o chamado ângulo fechado. Existem outras variações também e essas variações elas são bem elucidadas quando nós utilizamos a tomografia de coerência óptica. É lógico que o seu médico, a sua médica oftalmologista, vai determinar o que é importante para o seu caso em específico. E você, tem dúvidas sobre essa questão do ângulo no glaucoma, o chamado seio camerular, falando de uma maneira técnica? Você tem dúvidas sobre essa doença, o glaucoma? Coloque para mim aqui nos comentários. Eu vou ter a máxima satisfação de elaborar um novo conteúdo. Se você gostou, deixe seu joinha e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que tem glaucoma, suspeita da doença ou até mesmo se você tem um familiar com suspeita. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.